సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా హాయ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కనుక నా వీడియో మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న కానీ సమయం ఒకసారి క్లిక్ చేయండి నా వీడియో నోటిఫికేషన్ పెట్టగానే మీకు వెంటనే వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నేను చేసిన గులాబ్ జామ్స్ అంటే నేను ఆశీర్వాద్ గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్తో చేశాను మా పాప వచ్చేసి ఇంకా బ్రెడ్ బ్రెడ్తో గులాబ్ జామ్ చేసింది నేను చేసినవి ఎలా వచ్చాయి మా పాప చేసినవి ఎలా వచ్చాయి అనేవి లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఎవరు ఎలా చేశారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మా పాప కొంచెం వెరైటీగా చేసింది నేను చేసింది అంటే నేను చేసిందేమో ఆశీర్వాద్ గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్తో చేశాను తను మాత్రం బ్రెడ్ తోటి చేసింది చూడండి నేను ఇప్పుడు ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం తీసుకున్నాను ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం తీసుకొని నేను ఆ కప్పులో వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు వాటర్ మాత్రమే తీసుకున్నాను అందులో వన్ బై ఫోర్త్ అని ఉంటుంది అది బియ్యం గ్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఆ గ్లాస్లో కిందికి ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్ కప్ అని ఆ వాటర్ కొంచెం వాటర్ మాత్రమే తీసుకున్నాను తీసుకొని ఆ వాటర్ తోటి మొత్తం ఆ పిండి మొత్తం కలిపేశాను అది ఏంటంటే ఉండలు పట్టకుండా మంచిగా కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకేసారి వాటర్ పోసామనుకోండి అది మొత్తం వాటర్ అనేది ఇంకా కొంచెం ఎక్కువైపోయినట్లు అయిపోయి ఇంకా పిండి అనేది లూజ్గా అయిపోతుంది అందుకోసం కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ నీకు కొలతలతో కూడా చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మీకు పెట్టేసుకోవాలి నేను ఈ కప్తో వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు తీసుకున్నాను ఇలా స్మూత్గా కలిపేసి పెట్టేసేయాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగే కలిపి మంచిగా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి పిండి అనేది మంచిగా నవ్వుతుందండి ఇలా కలిపి పెట్టేస్తాయి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది టెన్ మినిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా అది నానబెట్టి అది చూడండి ఎంత మంచిగా ఉబ్బిపోయిందో కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో కలిపితే మాత్రం పిండి అనేది అలా ఉబ్బిపోతుందండి ఇంకా మరి వాటర్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా కూడా అలా ఉబ్బిపోదు పిండి చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఉబ్బిపోయింది ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం మంచిగా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత తర్వాత ప్రాసెస్ ఇది మనం గులాబ్ జామ్కు ఎంత మంచిగా కలుపుకుంటే ఆ పిండిని అంత మంచి అంటే అంత స్మూత్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకు ఏంటంటే ఇంకా ఉండలు చేసినప్పుడు ఇంకా కొద్ది కొద్ది మంది చేసినప్పుడు ఉండలు చేసినప్పుడు ఏమైతాయి అంటే అవి చీలిపోయినట్లుగా పగిలిపోయినట్లుగా గీతంలాగా పడుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇలా మంచి అంటే ఇంకా పక్క కొలతలతోటి వాటర్ కలుపుకున్నాం అనుకోండి పిండి కూడా చాలా మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా కలిసిపోతుంది మంచిగా ఉబ్బిపోతుంది కూడా అలా ఉబ్బిపోయిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మంచిగా కలిపేసుకోవాలి స్మూత్గా నేను ఆశీర్వాద్ గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఏంటంటే ఒక థర్టీ ఫైవ్ కావాలి అని ఇచ్చిండ్రు అయితే అవి అవుతాయో కావో చూద్దామండి అవి అవుతా అంటే మనం చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది మనం బాల్స్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పిండి క్వాంటిటీ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే కొంచెం తక్కువగా అవుతాయి చిన్న చిన్నగా పెట్టుకున్నాం అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా అవుతాయి అయితే ఇప్పుడు మనం ఉండలు చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే చేతికి సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అంటే ఇంట్లో మనం వంట నూనె ఏది వాడతామో ఆ నూనె లేదా ఇంట్లో నెయ్యి కూడా ఉంటే అలవలుగా నెయ్యి ఉంటే నెయ్యి కూడా చేతికి కొంచెం అర చేతిలో రాసుకొని అలా ఉండలు చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా స్మూత్గా వస్తాయి పగలకుండా చాలా బాగా వస్తాయి చాలా నీట్గా కూడా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అలా చేసామనుకోండి ఆ పిండి కూడా మన చేతికి అంటకుండా రౌండ్గా వస్తాయి చూడండి మీరు ఎంత బాగా వచ్చాయో మళ్ళీ ఒకటి చేసి చూపిస్తాం మీకు చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ గులాబ్ జామ్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి మంచి టే మంచి టేస్ట్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేశారనుకోండి చాలా బాగా వస్తుంది
చూడండి స్మూత్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అన్ని చేయడం అయిపోయింది ఇంకా గులాబ్ జామ్స్ అన్నీ చేశాను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయి రౌండ్ రౌండ్గా స్మూత్గా చాలా బాగా వచ్చాయి అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక స్టవ్ మీద ఒక చిన్న ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అంటే చిన్న కడాయి పెట్టుకున్నాను దాంట్లో ఆయిల్ పోసుకున్నాను ఆయిల్ అయినా పర్లేదు గీ అయినా అంటే నెయ్యి అయినా పర్లేదు ఏది ఉంటే అది అవైలబుల్గా పెట్టుకొని అంటే వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత పక్కన స్టీల్ కడాయిలో ఇంకా వాటర్ పోసి పెట్టాను అది వచ్చేసి పాకానికి ఫ్రెండ్స్ పాకం కూడా పెట్టాలి అంటే ఇంకా గులాబ్ జామ్కు పాకం పెట్టాలి కదా అనేసి ఇంకా వాటర్ పోసి పెట్టాను నేను ఇంకా ఒక చిన్న అంటే ఒక హాఫ్ లీటరు చెంబు అంటాము ఆ చెంబులో ఆఫ్ తీసుకున్నాను ఇంకా సరిపోతుందిలే అనేసి ఇంకా స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టాను ఇంకా అది వేడి వేడి అవుతుంది ఇంకా ఆయిల్ కూడా వేడి అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చూడండి అక్కడ చూపిస్తున్నాను అది ఒక హాఫ్ లీటర్ ఉంటుంది చెంబు అంటే మేము చెంబు అంటాము మీరు ఏమంటారో తెలియదు మేమైతే చెంబు అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దాంతో ఒక హాఫ్ లీటర్ అంతా తీసుకున్నాను అంటే హాఫ్లో సగం తీసుకున్నాను హాఫ్ లీటర్లో సగం ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు షుగర్ వేస్తున్నాను ఆ కప్పు తోటి ఇంకా ఎంత వేస్తున్నాను అనేది కొంచెం ఐడియా లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడో తీసిన వీడియో ఇది కొంచెం మర్చిపోయిన మర్చిపోయాను ఇప్పుడు తీసిన వీడియో కాదు ఇది ఇంకా ఆ బౌల్ తోటి టూ బౌల్స్ వేశాను ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇంకా ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుండొచ్చు ఇంకా టూ కప్స్ తీసుకున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇవి ఇంకా స్టవ్ అనేది సిమ్లో పెట్టేసి ఈ వండాలని అంటే ఈ గులాబ్ జామ్స్ అన్నీ మంచిగా ఏంటంటే గోల్డిష్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి స్టవ్ మాత్రం సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మీకు చెప్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ కాగిపోయింది ఇంకా అవి గులాబ్ జామ్స్ అనేవి అందులో ఆయిల్లో వేస్తున్నాను ఇంకా గోల్డిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ మాత్రం మరీ వేడెక్కనివద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే లోపల ఉడకదు అది అందుకోసము ఆయిల్ మాత్రం మామూలు వేడిగానే ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అన్నీ డీప్ ఫ్రై చేయడం అయిపోయింది గులాబ్ జామ్స్ ఇప్పుడు పాకం కూడా రెడీ అయిపోయింది అది ఎలా అంటే మనకు ఇట్లా పట్టుకుంటే గం ఆ పాకం పట్టుకుంటే కొంచెం తీగలాగా బంగలాగా అనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆక అలా వస్తే సరిపోతుంది ఇంకా గులాబ్ జామ్కు పాకి పాకము సారీ పాకము అలా వచ్చింది అనుకోండి ఇంకా అది స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి ఈ గులాబ్ జామ్స్ అందులో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అంటే చూసి కావాలి వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి తీసేయచ్చు లేదా అలాగే కూడా ఉంచేసుకోవచ్చు ఉంచేయమనుకోండి ఇంకా జ్యూస్ అనేది ఆ గులాబ్ జామ్ మొత్తం అంటే లోపలికి పీల్ చేసుకుంటుంది చాలా బాగుంటుంది జ్యూసెస్ జ్యూసెస్ లాగా గులాబ్ జామ్స్ మాత్రం ఎమ్మి ఎమ్మిగా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సూపర్ టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి చాలా బాగా వచ్చాయి ఇంకా అలాగే ఒక అంటే మూత పెట్టకుండా అలాగే ఉంచేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆ జ్యూస్ అంతా పట్టేస్తుంది తర్వాత గార్నిష్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన గులాబ్ జామ్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఎలా వచ్చాయి చూడండి పైన ఇంకా బాదం పిస్తా వేసి డెకరేషన్ చేశాను చాలా బాగున్నాయి చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి స్వీట్ కూడా మంచిగా సరిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను తర్వాత మా పాప మా పాప చేసిన బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్స్ కూడా చూసేయండి అవి కూడా ఎలా వచ్చాయి అనేది నాది మా పాపది ఎలా ఉందనేది చూడ సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మా పాప ఏంటంటే ఒక ఎయిట్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అంటే బ్రె బ్రెడ్ బ్రెడ్ అవి తీసుకుంది స్లైసెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఎయిట్కు సైడ్లు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ సైడ్లు అన్నీ కట్ చేసి పెట్టేసి అవి మొత్తము ఇంకా మిక్సీలో వేసి ఇంకా పొడం అంటే ఇంకా మెత్తగా చేసేసింది చేసిన తర్వాత అవి ఏంటంటే వాటర్తో కాకుండా ఇంకా మిల్క్ ఇంకా మామూలు మిల్క్ అంటే పచ్చివి పచ్చి పాలతోటి ఇంకా మొత్తం కలిపేస్తుంది పిండిని మొత్తము ఆ బ్రెడ్ పిండి మొత్తము కలిపేసింది అంటే స్మూత్గా కలిపేసుకోవాలి ఏంటంటే అంటే ఇంకా మనము మిక్సీలో వేసి పెట్టాము కాబట్టి కొంచెం మెత్తగానే వస్తుంది ఆ బ్రెడ్ యొక్క పిండి 
ఇంకా తర్వాత ఆ పాలతో కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇంకా చిన్న చిన్న అంటే కొంచెం ఆయిల్ అనేది చేతికి పెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా అంటే మనం గులాబ్ జామ్ ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే ఉండల్లాగా చేసేస్తుంది చూడండి ఇంకా తను చాలా తను చే మంచిగా చేసిందా నేను చేశానా అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తను ఓన్గా నేర్చుకొని చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని సాహసాలు చేస్తూ ఉంటుంది నాకు పోటీగా చేస్తాను అన్న అంటే తనకు ఇష్టమైతేనే చేస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నన్ను పై దాకా తీ నా ఫేస్ చూపించకు అని అంటుంటే నేను ఇంకా మామూలుగానే చూపించేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అలా ఉండలు చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇంకా తనే ఓన్గా చేసుకుంటుంది నేనే చేసుకుంటాను ఏం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ కావద్దు చేయొద్దు నాకు చెప్పొద్దు అని అంటుంది సరే చేసుకో అని చెప్పాను నేను మాత్రం వీడియో తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చూడండి ఎలా చేసిందో స్మూత్గా రౌండ్ రౌండ్గా చాలా బాగా చేసింది ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని అందులో వాటర్ పోసేసుకుంటుంది ఇది పాకానికి అంట ఫ్రెండ్స్ పాకం కోసం కొంచెం వాటర్ తీసుకుంది ఒక గ్లాస్ అంతా ఇంకా దాంట్లోనే ఇంకా ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసేసింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను పాకంలో ఇలాచీ పౌడర్ వేసాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అది మీకు చూయించలేదు చెప్పడం కూడా మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అదేవిధంగా మా పాప కూడా ఇందులో ఇలాచీ ఇంకా అంటే దంచకుండా అలాగే కొంచెం చీల్ చేసి ఇంకా అందులో వేసేసింది తర్వాత ఇంకా అది పాకం అయిపోయింది ఇంకా పక్కన పెట్టేసింది ఎందుకంటే చూపి చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు పాకం ఎలా వచ్చి ఎలా రావాలి అనేది ఇట్లా చేతికి పట్టుకుంటే అంటుకునే విధంగా రావాలి తర్వాత అది పక్కకు పెట్టేసి ఇంకా గులాబ్ జామ్స్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇంకా స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టుకొని కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాతనే ఈ గులాబ్ జామ్స్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే స్టవ్ అన్ హైలో పెట్టి ఇంకా ఆయిల్ బాగా కాగినాక మాత్రం వేయకూడదు ఎందుకంటే లోపల అంత బాగా ఉడికిపోదు కాబట్టి మనం ఇంకా లో ఫ్లేమ్లో స్టవ్ పెట్టి ఇంకా మీడియంగా కాగిన తర్వాత ఈ గులాబ్ జామ్లు అందులో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చిన్నగా అటు ఇటు కలుపుతూ గోల్డిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంకా పాప ఇందులో నుంచి తీసి ఆ పంక పాకంలో వేసేసింది చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో నా గులాబ్ జామ్ కంటే కూడా మా పాప చేసిన గులాబ్ జామ్స్ కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి చూడండి ఎలా తిప్పుతుందో రౌండ్ రౌండ్గా చాలా బాగున్నాయి బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి తెలియని వాళ్ళు చూడండి కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో నేను చేసిన గులాబ్ జామ్స్ కంటే మా పాప తీసిన గులాబ్ జామ్స్ కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా మిగతావి కూడా డీప్ ఫ్రై చేసేస్తుంది ఇంకా ఇవి ఇందులో డీప్ ఫ్రై అయినవి ఇంకా పాకంలో వేసేసింది తర్వాత ఇవి కూడా అయిపోయాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అంటే చూడడానికి చాలా మంచిగా అనిపిస్తున్నాయి అవి తిన్ తింటే ఇంకా బాగుంటాయి అలా చేసుకొని తిన్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ అయిపోయింది ఇంకా వీటిని సర్వ్ చేస్తుంది చూడండి ఎలా చేసుకుంటుందో డెకరేషన్స్ కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది నేను పెట్టిన దాంట్లోనే ఆ బౌల్లోనే తను కూడా పెడుతుంది చూడండి కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయి నీట్గా చాలా స్మూత్గా కూడా వచ్చాయి జ్యూస్ కూడా అందులోనే వేసేస్తుంది నేను అలా వేయలేదు ఓన్లీ ఇంకా గులాబ్ జామ్స్ మాత్రమే పెట్టాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను చూడండి డ్రై ఫ్రూట్స్తో కూడా గార్నిష్ చేసేసింది చాలా బాగున్నాయి ట్రై చేయండి ఒకసారి వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న గణసిమలు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ